Hey everyone, it's Shuke. I'm a travel video from Asian Japan. Today I'm gonna speak in Japanese, so if you're a non Japanese viewer, please hit the CC button and turn on the English subtitles. はいどうも皆さんこんにちはこんばんはトラベルビデオグラファーのシュウケです普段はですね僕の YouTube チャンネルでは、まあ、英語メインで発信してるんですけども今日は日本語で動画を撮りたいと思いますこちらのですね目の前に並べられている機材の通り実はですねパナソニックさんからこれらのカメラとレンズをご提供いただきましたかなり高価な機材となっております今回の動画なんですけれども約2ヶ月間ほどこれらの機材をお借りしたんですけれどもその中で僕がどういう風に機材を使ったかだったりとか使いながらの僕なりのレビューだったりインプレッションみたいなところをお話ししたいと思ってますちなみになんですけどこちらカメラ2台あるんですけどルミックス S1 っていう方はまあ、実はあの僕の自前のカメラでしてあとで触れるのであの一応ここに置いてますで、えっと、こちらの方ですね今回お貸し出ししていただいたルミックス S5 という機種になるんですけれども非常にいいカメラだったのでこれからも使っていきたいということで自腹でですね購入しました今まさにですねこの動画を収録しているカメラが、えー、僕の自前のルミックス S5 になってます、まあ、それぐらい魅力的なカメラなので、まあ、今回、えーとまあ、この動画で、ねえー、このカメラと、まあ、他のレンズもですね魅力をお伝えしていきたいなと思ってます今撮ってる動画は依頼されたわけではなく今回機材を使わせていただいて本当にあのいいカメラとレンズだなと思ったので少しでも多くの方にですねこちらの機材の魅力をお伝えしたいなと思いましてこの動画に関しては僕の方からパナソニックさんにご紹介させてくださいという許可を。えー、撮った上で収録しております、まあ、このチャンネルをですね登録していただいている方は、まあ、あの日本が好きだったりとか旅行が好きだったりとか、まあ、そういった、えー、方々が多いと思うんで旅に、まあ、そのいい機材を持っていくっていう、まあ、一つの選択肢をですね、まあ、皆さんに、えー、持っていただけたらいいなという願いで今からご説明していきますまずですね、えー、前提としてなぜ僕がルミックスのカメラを愛用してるかっていうところをですねご説明したいと思います僕が本格的にですね動画制作をですね始めていこうと思ったのが、まあ、約3年前になるんですけども海外旅行に行く機会がありまして、まあ、その時に旅の思い出をまあ動画として残したいと思いましてまだまだその時はあのカメラに詳しくなかったので、まあ、ネットでいろいろ調べててでその時に見つけたのがルミックスの G8 っていうカメラがございまして、まあ、そのカメラを一番最初に購入しましたまあ、その決め手となった理由がですね、えー、まあ旅動画ということで手ぶれ補正がしっかり効いたカメラがいいなと思ってまして、まあ、結構調べた感じルミックスのカメラは結構手ぶれ補正が効くという評判があったので、まあ、その評判をですね元に選びましたその手ぶれ補正に加えて軽さだったりとか値段もキットレンズで8万円ぐらいだったんで予算10万円ぐらいで選んだんで、まあ、予算の範囲内で購入することができたなという感じですで、まあ、そこからですね動画制作のですね沼にどんどんはまり込んでいったわけなんですけども G8 を買って、まあ、1年後ぐらいですねルミックス S1 という、まあルミックス初のフルサイズミラーレス一眼ということで発売されたモデルなんですけど、まあ、まさにこれですね僕がその G8 の次に買ったカメラなんですけど、まあ、結構ですねあのごつくて重いいかついカメラなんですけどもう当時モンスター級のスペックだったんですよね当時は他社で搭載してるメーカーさんほとんどいなかったんですけど 4K の60フレームっていう 4K で綺麗なスローモーションを撮れるっていう素晴らしい性能を搭載されましたでもって G8 よりも強力な手ぶれ補正が搭載されまして僕のチャンネルで言うと北海道ぐらいの動画ぐらいから一気にその画質が上がったと思うんですけど当時はまだまだですねフル HD が主流だったんですけど、まあ、この S1 を手にしたことで結構早めに僕は S1 のおかげで 4K 動画をですね上げるようになったかなっていう感じで今振り返るとそんな感じで思ってます、まあ、この S1 をずっと使ってるわけなんですけど2020年9月にですねえこちらの S5 がえ発売されることになりましたなんとこの S5 は S1 のほぼ全機能を搭載した上にさらに軽いし自撮りができるようにバリアングルモニターになってるっていう S1 で僕がネックに感じていた弱点を克服したですねカメラが登場しましてなんと価格も S1 の半額っていうところで当時出た時はうわー欲しいなーと思ってたんですけどまあちょっとなかなか手が出なかった状況でまあ1年ぐらい経って今回のお話をいただけたっていう感じですねここから S5 の魅力をご説明しますもちろん S1 と同様 4K60 フレームもろもろ撮れますし旅動画としては問題ない強力な手ぶれ補正があります
、まあ、2405mmF4 っていうレンズがあるんですけどそのレンズと組み合わせるとデュアルっていう状態になるんですけど手持ちなのにジンバルを使ってるかのような滑らかな映像が撮れるようになります結構そこは S5 の良さかなと思ってますであとはデュアルネイティブ ISO って言って、えっと、初心者向けのミラーレスとかって言われてるカメラとかだと ISO っていうカメラの明るさを調整する機能があるんですけど ISO を大体まあ1600ぐらいまで上げると、まあ、ちょっとノイズが出てきてもう3200ぐらいまで上げちゃうともう結構使い物にならないっていうことがあったりするんですけど S5 に関しましては ISO が4000になると高感度用の ISO の仕組みになってあの4000からノイズがもうほぼゼロになるんですよ旅だと夜の撮影とか室内の撮影とかで結構生きてくるんでめちゃくちゃいいなというポイントだと思ってますあとはまあシンプルに画質の良さですねルミックスの,そのフルサイズミラーレスのシリーズで、まあ、S5S1 とあって1個さらにですね上位機種に S1H っていうミラーレスカメラがあるんですけどネットフリックスの認定のカメラっていうまあリストが公開されてるんですけど基本的にシネマカメラと言われる何百万下手したら1000万円とかするかなり高価なカメラを使わないとネットフリックスの動画って公開しちゃいけないっていうようになってるんですけど S1H だけミラーレスカメラの中で唯一認められてるカメラなんですよ上位機種がネットフリックスに使えるっていうところもあってまあ、そういったその地図上ですね受け継いでいるこの S1 とか S5 っていうのはもうめちゃくちゃ画質がいいですねシンプルに撮っててすごい心地いいっていうところが本当にあのいいところかなと思ってますあとはですね編集のしやすすさですね、まあ、このカメラで撮るとログでまあ10ビットっていう色とか明るさを臨機応変に後で編集できるように撮れますなのでその旅中でまあちょっと暗めに撮っちゃったなとかかなりオーバー露出で明るすぎる設定で撮っちゃったなとかっていう時も結構後で修正できたりするので後での編集のプロセスで結構リカバリしやすいっていうところはあの本当に S5 の魅力だと思ってます。であとスキントーンもですね撮った時点で人の肌が綺麗に映った状態で撮影できるので編集のしやすさっていうのはもうピカイチなカメラかなと思ってますあとはですね機動力がすごいあるっていうことですね気軽に持ち運びたくなるような軽さなので結構女性とかでもあの全然持ち運べるサイズ感だと思いますまあ、今回そのあちむらに行った時に奥さんにも使ってもらったんですけど、まあ、全然持ってて苦にならないしでかつ素晴らしい画質なので本当にあ写真ってこんなに綺麗に撮れるんだってことを言ってまして女性にもすごいおすすめかなと思います S5 とキットレンズだいたい20万円から25万円ぐらいなんですけどだいたいその価格帯の中ではもう本当にピカイチの映像だったり写真を、えー、撮れるカメラなので、まあ、どっちもハイブリッドで楽しみたい方っていうのは本当におすすめのカメラとなってます、まあ、ただ S5 の弱点っていうところを申し上げるとまあ、ルミックスのカメラだと結構言われたりするんですけど、まあ、ちょっとオートフォーカスが合いにくいっていうところが懸念ですね、まあ、あくまでもその他社に比べると劣ってるっていうぐらいで、まあ、オートフォーカス任せで撮影はできるんで、まあ、弱点ではあるんですけどそんなに致命的な弱点ではないかなと思ってますで続きましてですねレンズの方はですねさらっとご紹介していきたいと思いますまずこちらですね S5 のキットレンズとなってますキットレンズの中では 24mm スタートっていうのが多いんですけど 20mm っていうまあ広角から撮れるんで Vlog で自撮りとかしたいなっていう方は非常におすすめですキットレンズを購入してもボディ単体に対して多分3万円ぐらいしかかからないので、まあ、実質3万円ぐらいのレンズと考えると結構コスパいいかなっていう感じなので非常にこれはですねいいレンズかなと思ってます S5 が出た年の2020年のカメラグランプリの対象みたいなものもですね確かもらってるレンズだと思いますそういった専門機関のですね評価も高いレンズとなってます続きまして入用 105mmF4 の方ですね今度は S1 の方のキットレンズなんですけど、まあ、これに関しても,もう本当にめちゃくちゃいいいいレンズです写りもすごいいいし 24mm から 105mm までの広い画角をカバーできますし手ぶれ補正機能もついてるんで、まあ、僕は結構その今回あちむらの撮影では移動のシーンとかですねブレが発生しやすいような状況では結構このレンズを使ってました24で使うことが多いんですけど 105mm とかで撮ると望遠の画角になるんで、まあ、圧縮効果があって結構ギミックみたいな感じでいい感じの映像が撮れたりするんで、まあ、そういった使い方もおすすめです続きましてこちらがですね1 5 3 5 5mm F4 ということでこれ結構僕めちゃくちゃ欲しかったレンズなんですけど 16mm スタートなんで、まあ、自撮りに最適っていうのもあったりとか
、まあ、広角だと室内とかも広く撮れたりとかするんですごい使い勝手がいいんですけど僕のチャンネルで日光にですね一人旅に行った動画があるんですけどその時の動画はもうほぼほぼこれ1本で撮りました軽いしすごい Vlog しやすいレンズですねで、まあ、ただちょっと気になったのが広角側で撮ると背景がぐにゃぐにゃになって、まあ、こんにゃく現象と言われるんですかねそれがちょっと目立ったかなっていう感じでそこが一つ気になったポイントですね僕の使い方だったらこのキットレンズの 20-60mm で、まあ、十分かなっていう感じで考えてますまあちょっと予算的にですねもう少しちょっと余裕ができてきたら手を出してみたいなと思ってます続きまして 2470mmF2.8 ですね、まあ、こちらに関しても1回使ってみたいなっていうレンズでしためちゃくちゃ高くて確か30万円ぐらいすると思うんですよ、まあ、なかなか手が出せないレンズでして、まあ、F 値がですね 2.8 なんで、まあ、結構明るく撮れるっていうところで 24mm から 70mm まで動画としては使いやすい画角をしっかりカバーしているので F2.8 なんで保湿度も撮れるし室内でも綺麗に撮れるしよくボケるしってことで、まあ、これ1本あれば本当に文句なしのレンズと。えー、なってます次ですねこちらの単焦点シリーズについてご紹介したいと思いますサイズも重量も同じでかつコンパクトっていうのが特徴になってます今回自分で実際に使用してみてもうこの2つはもう結構買おうかなと思ってるのがこちらの 24mmF1.8 と 85mmF1.8 ですねこの2つは今回どの撮影ポイントでも結構使用頻度が多かったですねまず 24mm に関しては僕も S1 使ってる時から、まあ、レンズ2つ基本持ち歩いてたんですけど 24105mm とシグマさんの 24mmF1.4 ですねそちらを使ってて、まあ、基本的にズームレンズ1本と単焦点1本あれば、えー、こと足りるっていうのが僕の動画スタイルなんですけど 24mmF1.8 は広角ながらも人だとか料理だとかそういうところをしっかりぼかしてくれるんですごいいいレンズかなと思ってます絶景を結構広角でも収めれるし被写体を写しても被写体の背景にしっかり景色を入れられるっていうところが 24mm の魅力かなと思ってるんで僕は結構 24mm の画角がめちゃくちゃ好きですで続きまして、えー、先ほどちょっと触れた 85mm なんですけどこの 85mm っていうのは、まあ、人を最も美しく撮れるという、えー、画角と言われてましてポートレート撮影とか被写体の背景をしっかりぼかしてくれるっていうめちゃくちゃ綺麗な写真とか映像を撮ってくれるレンズですポートレートだけじゃなくてスナップみたいな感じで 24mm とかで撮るよりもぼかした綺麗な写真が撮れるのでめちゃくちゃこれは使ってて楽しいレンズでした残り2つなんですけどこちらですねまず 35mm ですね 24mm に対して画角としては狭まるんで、まあ、若干ながら使い勝手は悪いんですけど一方で 24mm よりもボケ感が強いんでボケ感がもっと欲しいなっていう時は使い勝手としてはいいレンズでしたねはいそれではですね最後ですねこちら 50mmF1.8 となってますまあすごいいいレンズなんですけどこれだけバリエーションがある中では使用頻度としてはそんなになかったかなという感じですまあ 50mm もう人を撮ったりとか料理を撮ったりとかそういう時に使い勝手のいいレンズなのでこの4本の中でも一番安いので、まあ、ボケ感のある映像とか写真を撮りたいっていう方でコスパのいいレンズを欲しいっていう方はおすすめのレンズとなってますはいということでですね、えー、以上が、えー、機材のご紹介となります本当はですねもっともっとあのご説明したいことはあるんですけど、まあ、ちょっと動画の尺的にかなり長くなりすぎちゃうんで、えー、今回はこの辺にしときたいと思いますまあ改めまして、えー、今回ですね素敵な機会をご提供いただいたパナソニックさん、本当にありがとうございました。引き続きですね、素晴らしい機材を使って、もっともっとですね、いい動画を作っていきたいと思ってます。またですね、チャンネル登録者の皆様は、日々ですね、ご視聴いただいたりとか、コメントとかいいねをしてくださっていることが、本当にあのモチベーションにつながってまして、このチャンネルを継続させることができています。引き続きですね、サポートしていただければ、まあ、いろんな企業さんとですね、コラボして、今後もっともっといい動画をですね、皆さんに提供できると思いますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いします。今回ですね、撮影したあちむらへの旅動画ですね、ぜひですね、各プラットフォームで見ていただければと思っております。長い時間ご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。I hope to see you guys in the next video. Bye! Thank、you